யூபிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்பீங்களே எஸ் நானும் பார்த்தேன் அதில் ஒரு சின்ன அந்த அப்ளை பண்ணுறதுல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு அது என்ன சேஞ்சு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுன்ற ஃபுல் ப்ராசஸையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் பிஃபோர் தட் இந்த மூணு பாயிண்ட்டை உடனே கேப்சர் பண்ணிக்கங்க அட்லீஸ்ட் இந்த வீடியோ வந்து ஒன் மினிட் பார்க்குறவங்களுக்கு கூட இந்த மூணு பாயிண்ட் மறக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட் எழுதி வச்சுட்டேன் ஸோ எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுற லாஸ்ட் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆறு மணி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் பிஎம் நான் வச்சுங்க வேகன்சிஸ் கம்மியாக அதிகமானு கேட்டால் பயங்கர அதிகம் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸாகவே தௌசண்டுக்கு மேலே வேகன்சி வருதுல சூப்பர் ஸோ எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னு கேட்டால் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது எக்ஸாம் படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணணும் ஈவன் நீங்கள் பேரண்ட்டாக இருந்தால் கூட அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸோட ஹையஸ்ட் கனவு ஹையஸ்ட் கேடர் போகிறதுனா யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஸோ அந்த எக்ஸாமோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க எந்த சப்ஜெக்டில் கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி ஆங்கிளில் கேட்குறாங்க அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் மற்றவங்க யாராவது பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கும் பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுங்கள் நாலேஜை பார்க்காதீங்க இது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்த்துங்க ஓகேவா அடுத்த முக்கியமானது இது எப்போ எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி எயிட் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் எழுத போகிறவங்களுக்கு அகெயின் சொல்கிறேன் மார்னிங் ஒரு எக்ஸாமு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு எக்ஸாம் மார்னிங் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஜிஎஸ் அதாவது பாலிட்டி எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ராமெண்ட் சயின்ஸ் அதெல்லாம் வருது முக்கியமாக மதியானத்தை விட்டு அட்டன் பண்ணுங்க சி செட் இதில் வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் வரும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் ஆப்டிடியூட் வரும் இந்த இந்த மாதிரி லெவல் எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் உங்களோட பிரதருக்கோ இல்லை உங்களோட சில்ட்ரனுக்கோ எந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் காட்டணுன்றது கூட உங்களுக்கு நேரோடு நடக்கும் ஸோ எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு பேப்பரை பார்க்குறதுன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு சினிமா தேட்டரில் பார்க்குற மாதிரி எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது செல் எடுக்க மாட்டோம் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்குற மாதிரி அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்துங்க ஒன் இயரில் ஒரு தடவை தான் எழுத முடியும் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு குரோம் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கூகுளில் யூபிஎஸ்சினு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் வந்துடும் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிடும் ரேட்டிங் போட்டிருக்கல யூபிஎஸ்சி டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் வந்துருக்கா இங்கே பாருங்கள் எடுத்தோன்னே மேலே ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா இதுதான் நியூ மெத்தட் இது ஒன்று மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் மற்றதெல்லாம் சேம் வழக்கமாக நீங்கள் பண்ணுறது தான் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ண உடனே இன்னொரு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நாலு பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்டு வெரிஃபிகேஷன் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று இருக்குல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே போட்டு இருக்கு பாருங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எதை வேணால் கிளிக் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் டிஎன்பிசியில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி சேம் தான் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தரணும் அதனால் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் இங்கே சைடில் பாருங்களேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது என்ன தேவை நேமு இந்த வெரி நேம் வெரிஃபை பண்ணணும் ஃபுல் நேமு ஜெண்டரு அப்புறம் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்து ஃபாதர் நேமு அப்புறம் வந்து மதர்ஸ் நேம் ஸ்டேட்டஸ்ஸு மொபைல் நம்பர் ஆல்ட்ரேட் மொபைல் நம்பர் இருந்தால் இமெயில் ஐடி அப்புறம் வந்து டென்த் எக்ஸாமோட ரோல் நம்பர் அப்புறம் சே அப்புறம் வந்து இந்த பாஸ்போர்ட் போகிறதுக்கான செக்யூரிட்டி கொஷின்ஸ் இது இருந்தால் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை முடிச்சிடலாம் வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க வேறு எந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டுமே கேட்க மாட்டாங்க அப்ளை பண்ணலாமா அதில் ஃபஸ்ட் நேம் கேட்குதா நேம் பக்கத்தில் பாருங்களேன் ஆஸ் பர் தி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் உங்கள் டென்த் சர்ட்டிஃபிகேட்டில் என்ன போட்டிருக்கோ அதை தரணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓகே நமக்கு பேர் தெரியும் பட் இருந்தாலும் டென்த் சர்ட்டிஃபிகேட் பார்க்கலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணேன் டென்த்தில் வந்து டுவெல்த் ஆமாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து என்னோடய நேம் ராஜ்குமார் வந்து ராஜ்குமார்ன்றது ராஜ்குமார் ஒன்றா இருக்கு ஆனால் டுவெல்த்தில் வந்து ராஜ் ஸ்பேஸ் குமார்னு இருக்கு சரி ஓகே இதை பார்க்குறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் ஸோ என்ன பாயிண்ட்ன்னு சொல்ல வரேன்னா நமக்கே தெரியாமல் மேபி ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கலாம் ஸோ டென்த் தான் கேட்குறாங்க டென்த் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துருங்க வந்துடும் எடுத்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு அதை அப்படியே போட்டுருங்க யோசிக்க தேவையில்ல அடுத்து இங்கே பாருங்கள் பேரை டைப் பண்ண உடனே எங்கள் ரைட் சைடில் உனக்கு அடுத்து பாருங்கள் இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் மிஸ்டரோ மிஸ்ஸோ இல்லை மேரேஜ் ஆகிடுச்சோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு காட்ட
இப்போ ரோல் நம்பர் என்னவோ அதை போட்டுருங்க ஸோ எக்ஸாம் நம்பர் போட்டதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி கேட்குறாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் ஏதாவது மறந்து போச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின் போட்டு ஆன்சர் பண்ணுவாங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் உங்களுக்கு வாட் இஸ் இயர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் நீங்களே சூஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு சோஷியாலஜி தான் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினும் இருக்குது செகண்ட் கொஸ்டின் நான் வந்து இதில் வாட் இஸ் இயர் ஃபேவரட் ஆத்தர் கிளிக் பண்ணுறேன் நமக்கு எப்பொழுதும் மார்க்ஸ் தான் ஆறு மார்க்ஸ் தான் ஓகே லாஸ்ட்டாக கோடு தருவாங்களே அந்த கோடை போட்டு முடிச்சுருங்க ஓகேவா அப்ளே சமீட் தர போகிற ஒரு வேலை தப்பாக கொடுத்தேன் அதே சொல்லுவோம்ல ஸோ பிரச்சனை கிடையாது நம்ம செக் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ சப்மிட் தரேன் கிளிக் பண்ணே பாருங்கள் எங்கே தப்புன்றதோ அங்கேயே காமிச்சிருவேன் அதுக்காக தான் தப்பு கொடுத்துருந்தேன் உங்கள் ரைஃபன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதை எடுத்துருங்க எக்ஸாம் சொல்கிறேன் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுவே அதுவே அந்த இடத்துல போய் காமிச்சிரும் நம்ம பெருசாக பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ அகேன் தரேன் சப்மிட் ஸோ சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஓகே காமிச்சிட்டு வந்துடும் ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ அக்ரி கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை போட்டு முடிச்சிடலாம் ரெண்டு ஓடிபி வரும் மொபைலுக்கும் வரும் இமெயிலுக்கும் வரும் ஸோ இமெயில் ஓடிபியும் போட்டுருங்க ஸோ ஓடிபி மெயில் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி இஎக்ஸ்னு ஒரு மெயில் வரும் அந்த ஓடிபி வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வேலிடாக இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போட்டுருங்க ஸோ ரெண்டுமே மொபைல் ஓடிபி ரெண்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெரிஃபை பண்ணிவிடும் ஸோ ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சப் சப்மிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இமெயில் ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் செகண்ட் மெயில் வந்திருக்கும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸ் ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் எக்ஸாம் மெயில் வந்திருக்கும் அதில் பாருங்களேன் அதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா யூ ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் யுவர் ஓடிஆர் ஐடியஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த லைன் பாருங்களேன் யூ ஆர் ஃபர்தர் அட்வைஸ்டு டு வெரிஃபை தி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு லாகின் த்ரூ அகைன் லாகின் பண்ணணும் அந்த ஃபஸ்ட் ஒரு பேஜ் வந்தோம்ல அங்கே போயிட்டு நம்ம ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு லாகின் த்ரூ இமெயில் ஐடி அண்ட் ஓடிபி இல்லைனா மொபைல் நம்பர் அண்ட் ஓடிபி வச்சு லாகின் பண்ணலாம் இல்லைனா மூணாவது ஆப்ஷனா உங்களோட ஓடிஆர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை வச்சியும் லாகின் பண்ணலாம் ஓடிஆர் ஐடின்றது ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் மெயில் ஓப்பனாக தெரிஞ்சிடும் யூ ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் யுவர் ஓடிஆர் ஐடி எஸ் சொன்னோம்ல அந்த 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 பெரிய நம்பர் இருக்கும் பாருங்கள் அது ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த மெயிலே கொடுத்துருக்காங்க இவர் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இமெயில் அண்டு ஓடிபி வச்சு லாகின் பண்ணலாம் மொபைல் நம்பர் ஓடிபி வச்சு லாகின் பண்ணலாம் இல்லைனா ஓடிஆர் ஐடி உங்களுக்கு வந்த பாஸ்வேர்டு ரெண்டுத்த வச்சும் லாகின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேஜ் இருக்குல்ல நீங்கள் ஹோம் கொடுத்துருக்க பாருங்க இந்த ஹோம் கிளிக் பண்ணி அந்த வெப்சைட் போய் லாகின் பண்ணலாம் லாகின் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் உங்கள் இஷ்டம் தான் நான் ஹோம் கொடுத்துறேன் ஸோ ஹோம் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த பேஜ் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணும் இங்கே போட்டுருக்க பாருங்க செலக்ட் தி மோட் ஃபார் லாகின் இமெயில் ஐடியா மொபைல் நம்பரா ஓடிஆர் ஐடியா ஸோ நான் மொபைல் நான் மொபைல் நம்பர் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் மொபைல் நம்பர் போட்டுருங்க அடுத்து கெட் ஓடிபி இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு நமக்கு ஓடிபி வந்துடும் அதை ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்து வெரிஃபிகேஷன் கோடு அதை போட்டு லாகின் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்பர் போட்டதுக்கப்புறம் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கெட் ஓடிபி கொடுத்துருங்க வந்துடும் இந்த ஓடிபி வந்து டூ மினிட்ஸ் தான் வேலை போட்டிருக்குங்க டூ மினிட்ஸில் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க வெரிஃபிகேஷன் கோடு போட்டதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணுங்கள் அகைன் சொல்கிறேன் நம்ம யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஸ்டெப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இந்த ஓடிஆர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு எல்லாம் ஃபில் பண்ணி மெயில் வந்துச்சுல அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து இங்கே போட்டுருப்பாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் அடுத்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் உங்கள் நேம் ஃபுல் நேம் ஜென்டர் எல்லாம் போட்டிருக்கா கடைசி கீழே பாருங்கள் ஹவ் டு செட் நியூ பாஸ்வேர்ட் அகேன் ஒரு நியூ பாஸ்வேர்டு நீங்கள் செட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அகேன் நம்ம என்ன பண்ணணும் லா லாகின் பண்ண சொன்னோம்ல இந்த மூணு ஐடி வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு இமெயில் ஐடி வச்சுக்கிட்டோம் மொபைல் நம்பர் வச்சுட்டோம் ஓடிஆர் ஐடி வச்சுக்கிட்டோம் லாகின் பண்ணணும் லாகின் பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம இந்த பேஜ் வந்துச்சு இந்த பேஜ் ஸோ இந்த பேஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நியூ பாஸ்வேர்ட் தரணும் நியூ பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கண்டிப்பாக தரணும் ஏன்னா இதையும் வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களோட நியூ பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருங்க
இமெயில் ஐடி வழியாகவோ இல்லை மொபைல் ஓடிபி வழியாகவோ இல்லை ஓடிஆர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வழியாகவோ லாகின் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போங்க அகெயின் பாஸ்வேர்டை போடுங்க அட்லீஸ்ட் செகண்ட் டைம் ஆச்சு வந்துடும் ஸோ ஒரு தடவை வந்து பாஸ்வேர்ட் போடுறதுக்கு அப்புறம் ஒர்க் அவுட் ஆகலேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காதுங்க அகெயின் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூபிஎஸ் வெப்சைட் போங்க ஓடிஆர் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் நியூ ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதீங்க உங்கள் மெயில் வந்துருச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெஜிஸ்டர்ட் வந்துருச்சு ஸோ ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்து மொபைல் வச்சோ இமெயில் வச்சோ இல்லை ஓடிஆர் ஐடி வச்சு விடும் பாஸ்வேர்ட் வச்சு கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிடுங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இப்போ அகெயின் ட்ரை பண்ணுங்கள் நியூ பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சா இப்போ தான் நீங்கள் எங்கே இங்கே இருப்பாருங்க கிளிக் ஃபார் பார்ட் ஒன்று போட்டிருக்கா ஸோ கிளிக் ஃபார் பார்ட் ஒன்னை கிளிக் பண்ணுங்கள் பழக்கம் போல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக படிங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் அவைலபிள் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் இன் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் பட் இட் கேன் பி ஒன்லி ஃபில்ட் இன் இங்கிலீஷ் டைப் லாங்குவேஜ் தான் இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பார்ட் ஒன்ல வந்து பேசிக்காக உங்களை பற்றி டீடைல்ஸ் தரணும் பார்ட் டூவில் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் ஃபோட்டோ ஐடி இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ ஐடிலாம் அப்லோட் பண்ணணும்னா அதுக்கு அந்த சைஸஸ் என்ன இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பண்ண படிக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் எந்த ஃபோட்டோ ஐடியை வந்து அப்லோட் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் எக்ஸாமுக்கும் எடு எடுத்து விட்டா ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் டைமில் கொண்டு வர சொல்கிறாங்க ஸோ படித்ததுக்கப்புறம் எஸ் கொடுங்க ஸோ எஸ் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒன் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதால் உங்களோட நேம் இந்த எல்லா டீடைல்ஸுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருக்கும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா உங்களோட நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் மெரட்டர் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சா கம்யூனிட்டி ஃபீஸ் ரிமிஷன் உண்டா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அந்த டிகிரி எந்த டிகிரின்னு போட்டுருங்க அப்புறம் அட்ரஸ் போடுங்க எந்த ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்டு பின்கோடு ஃபோன் நம்பர் ரெக்கார்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கண்டினியூ கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்களோட ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு கார்டு நம்பரு அப்புறம் வந்து அகின் ஐ ஐடி கார்டு நம்பரை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அடுத்து உங்களோட கிராஜுவேஷன் லெவலில் உங்களோட பெர்சன்டேஜ் இது எத்தனாவது அட்டம்ட்டு அப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எங்கே எழுத போகிறீங்க உங்களோட சென்டரு அந்த ஜிஎஸ் ஒன்லேருந்து ஜிஎஸ் ஃபோர் வரைக்கும் மெயின்ஸ் பேப்பர் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் எழுத போகிறீங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த ஆப்ஷனல் சப் சப்ஜெக்டோட லாங்குவேஜ் மீடியம் அகெயின் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இந்த டேட்டில் முடித்ததுக்கப்புறம் அகெயின் கண்டினியூ கொடுங்க இந்த ஃபோட்டோ ஐடி கார்டில் வந்து ஆதார் கார்டு இருக்குது டிரைவிங் லைசன்ஸ் பேன் கார்டு பாஸ்போர்ட் எது உங்களுக்கு எப்போ எப்பொழுதுமே கையில் இருக்குமோ அதை கொடுத்துருங்க மோஸ்ட்லி ஆதார் கார்டு கொடுக்குறது சேஃப் சப்போஸ் நீங்கள் தொலைஞ்சா கூட டக்குன்னு ஆன்லைனில் அந்த நம்பரை போட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆதார் கார்டு அடுத்து ஆதார் கார்டு கொடுத்த உடனே நீங்கள் கேட்கும் நீங்கள் ஆதார் கார்டு தர்றதுக்கு சம்மந்தமாக கேட்கும் அதை இங்கே எஸ் தரணும் நான் வச்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஐடி கார்டு நம்பர் போட்டுருங்க நீங்கள் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் கிடையாதுன்னு சொல்லி நோ கொடுப்பீங்களே அதுக்கப்புறம் அப்போ பேப்பருக்கே எந்த லாங்குவேஜும் கேட்குறாங்க அது நம்ம தமிழ் தரணும் தமிழ் கொடுத்துருங்க ஃபைனலி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ அகெயின் உங்களோட டேஷ்போர்டு வந்துருங்க வந்ததுக்கப்புறம் பார்ட் டூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பார்ட் டூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட டிஸ்பிளே அது உங்களுக்கு தெரியும் தான் உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்கேண்டு ஃபோட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் அப்புறம் ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு இந்த மூணுத்தையும் அப்லோட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து ஜேபேக் இமேஜ் மூணாவது வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மட் ஒவ்வொருத்துக்கு ஒரு சைஸ் இருக்குல்ல எஸ் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த ஒட்டு மொத்த ப்ராசஸில் புதுசாக வர்றவங்களுக்கு எது கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் இது அப்லோட் பண்ணுறது தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கரெக்டான சைஸ் இருக்கணும் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும்ல அதுக்கு வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்களே வந்து அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணுவீங்க இல்லை பெயிண்ட்டில் பண்ணுவீங்க பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அழகாக கூகுளில் போயிடுங்க கூகுளில் போயிட்டு யூபிஎஸ்சி ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் ரீசைஸ்னு அடிக்க அடித்த உடனே ஒரு ஒரு மூணு சைட் வரும் யூபிஎஸ்சி ஃபோட்டோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் சைட் இருந்தாலும் சரி செகண்ட் இதை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதை எதை ரீசைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபோட்டோ சிக்னேச்சராக
இந்த பிடிஎஃபை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணுத்தை அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் காட்டிடும் ஒருவேளை உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டோட பிடிஎஃப் ஃபைல் இல்லைன்னா சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த அதாவது ஆதார் கார்டை உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த டேப் ஸ்கேனரு சொல்லுவாங்க இல்லை கேம் ஸ்கேனர் சொல்லுவாங்க அதை ஃபோட்டோ பிடிங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரெக்டாங்கிளில் ஃபோட்டோ பிடிச்சி அது ஒரு பிடிஎஃபை மாற்றிடுங்க பிடிஎஃபோட சைஸ் பாருங்கள் சைஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னா கம்ப்ரஸ் பிடிஎஃப் ஆன்லைன் அடிங்க கம்ப்ரஸ் ஆகி வந்துடும் அது விஷயமே இல்லை நீங்களாக பண்ண அவசியமே கிடையாது எல்லாமே கூகுளில் இருக்குது ஸோ அடுத்து கண்டினியூ கொடுக்கலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அகைன் இது வந்துடும் வி ஃபோட்டோ இப்படி ஓர் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து சென்டர் செலெக்ஷன் தான் அது அடுத்து கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை இந்த டேஷ்போர்டு வரலன்னா பெருசாக யோசிக்காதீங்க இந்த அகைன் யூபிஎஸ்சின்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வெப்சைட் வரும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஓடிஆர் வருமா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பாஸ்வேர்டு கொடுங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் பாஸ்வேர்டு வெரிஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் வந்தால் ஆட்டோடிக்கா இப்போ டேஷ்போர்டு வந்தோம் அதில் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ அடுத்து எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் கொடுத்துருங்க ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாம் சென்டர் ஸோ கடைசியாக டிக்ளரேஷன் இந்த டிக்ளரேஷனை வந்து படிச்சுட்டு ஐ ஹவ் ரீட் த டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இது முடித்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கும் இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கும் அந்த மெசேஜை பாருங்கள் ஸோ தேர்ட் மெயிலில் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஒன் முடிச்சிடணும்னு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கும் அடுத்து அது கண்டினியூஷனாகவே கீழே வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் ரெண்டுமே முடிச்சிட்டீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டுன்னு வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அகேன் ஒன் மோர் விஷன் பண்ணுறேன் நான் கூகுளில் போயிட்டு யூபிஎஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் லிங்க் வரும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஒன் டைம் பேஜ் இருக்கும் புதுசாக அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களோட நேம் கேட்கும் நேம் நேம் வந்து டென்ஷனில் என்ன இருக்கோ அந்த நேம் அகைன் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் நேம் எழுதுங்க ஃபுல் நேம் ஜெண்டர் வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஐடி எல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தோடனே முடிஞ்சிருக்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அகைன் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அகைன் ஹோமுக்கு வாங்க அகைன் டேஷ்போர்டுக்கு வாங்க சேம் இந்த 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 பேஜுக்கு வாங்க இப்போ இங்கே வெரிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அகைன் நியூ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஒன் மோர் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் மெயில் ஐடிக்கோ இல்லை மொபைல் நம்பருக்கோ நீங்கள் அகைன் என்ன பண்ணோன்னா லாகின் பண்ணணும் யூஸிங் யுவர் இமெயில் ஐடி ஆர் மொபைல் நம்பர் ஆர் உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு வந்த ஓடிஆர் ஐடி அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஓடிஆர் ஐடி போட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்டு அது அதிலே அதிலே வந்துருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க ஒரு வேளை மொபைல் நம்பர் யூஸ் பண்ணால் மொபைல் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓடிபி வந்துருக்கும் ஒவ்வொரு தடவை ஓடிபி தான் போடணும் ஓடிபி போட்டு கேட்டு ஓடிபி கொடுத்துட்டு வெரிஃபை பண்ணி லாகின் பண்ணிங்கன்னா நானும் ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் ஓடிஆர் ஐடி ஈஸி அதிலே ஐடி பாஸ்வேர்ட் வந்துடும் அது ரொம்ப நம்பர் போட்டால் வந்துடும் ஒரு வேளை ஐடி பெருசாக கஸ்டமர் இருக்கா மொபைல் போட்டு பார்க்கலாம் மொபைல் நம்பர் அகைன் போடுறேன் கேட் டு ஓடிபி ஸோ வெரிஃபிகேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ண உடனே இந்த பேஜ் வரும் ஒருவேளை இந்த பேஜ் வராமல் உங்களோட நேம் அந்த ப்ரோ பேசிக் ப்ரொஃபைல் மட்டும் வந்திருக்குன்னா நீங்கள் இன்னும் பாஸ்வேர்டை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணல கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து நியூ பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பாஸ்வேர்டில் அந்த கேப்ஸ் லாக்கு நம்பர் எட்டு டிஜிட் மேலே தாண்டுற மாதிரி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தது அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஜ் வந்துடும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்ல